混沌结界，神界将崩。唯混沌主神以身应劫，方解众生之难。混账！放老头子！你让上古千辛万苦练成混沌之力，继承主神之位，难道就是为了让他替你的苍生君赴死吗？在你眼中。他难道就是一个祭品吗？师尊，圣爷啊！赐玉鞭！你啊！师尊！师尊！师尊！师尊！师尊！本尊才不怕，今天你有本事。江夏神罚杀了我呀！滚开！呀、啊！啊啊啊说过，有朝一日你得知真相，定会后悔。若非你让他早日成为主神，他怎会混沌神力大成，成为拯救苍生的棋子？我又怎会被逼得灭世？你以为你护下了他，可真相呢？真相是你一步一步把他逼进了他的命运里，让他走向万劫不复之地。是你亲手害死了他！不会的，混沌之劫一定有化解之法，一定不是只有他以身应劫才能化解。化解之法，我不是已经找到了吗？以三界生灵训示，混沌之劫可解。可是你呢？你却亲手把他给毁了。不是这种办法，以亿万生灵救他一人。绝非上古所愿，那你还有什么办法？一定有别的办法。给我点时间，百年，不，十年，我一定有办法，我一定能找到救他的办法。来不及了，还有两日，便是混沌之劫，这一切早已注定。待混沌之劫降临，世间灵力消散，诸神黄昏，除了他死。无法可解。
快去禀报师尊。是。神尊，众人皆知，天地之间每隔十八万年便降一次劫难，唯有主神可化解。而如今石碑的意思是，要上古神尊散尽元神旧事，一派胡言，绝无可能。立刻封闭乾坤台，不许任何人出入。神尊封得了乾坤台，却封不了神界的悠悠众口。祖神训示从无虚言，既言劫难，必有劫难。若此时上古神尊还不出面，莫非要等到神界将崩之时？就算神界将崩。尚有我师尊和二位真神顶着，几时轮到你多言？笑话！神界乃诸神之神界，怎会是你朝圣殿一言之堂？赤阳神尊，诸神君在上，小神目光以为，劫难一时未至，诸神应各司其职，守一时之责。至于化劫之事，自有真神论断，我等不可因为这一句事情，而在此乱了阵脚。禀报至阳真神，青铜剑门处混沌之劫正在扩散，青铜桥正在坍塌，只怕不出十二个时辰，整个神界都要坍塌。混沌之力溃散，莫非？这就是混沌之劫。混沌之劫，我师尊乃混沌主神，我他散尽元神，苍生何安？混沌之劫即将降临，我神界将要遭遇大难，还请至阳神尊，请主神出殿，为苍生决断。请主神出殿，为苍生决断。上古神尊没有炼化主神令玉，这可如何是好？这怎么是？这这怎么？没事。上古神尊定是知道自己要应劫，所以逃出了神界。胡说八道！我师尊岂是这种人？那他人呢？他降下玉令继承神位，恰在此时停止炼化令玉。若非逃走，住口！本尊一定会将上古带回来。给众神一个交代，但是，一切未查明之前，本尊不想听到有任何对混沌主神的污蔑之言，否则除去神格，逐出神界。还请知阳神尊恕罪，雪莹也是一时情急，所以才敢妄言。母光，小神在。你持本尊的日月戟，与众神一起，共抗混沌之劫。若有违叛者，以叛神之罪论处。十二个时辰之内，本尊定会给众神一个交代。是，神尊。日日在神界布星，来了天界，还带我来看这方星辰，不倦吗？本尊还以为，只要是和本尊一块看星星，不管在哪里。你都会喜欢。这方星辰，你还记得吗？这是。当年在乾坤台，我们看的是同一方星辰。那为何今日要来看这方星辰？我以为你应该会怀念那一夜。怎么了？你怎么今天这么会说话？你是不是别人幻化的？也不是不可能。<笑>你想知道是不是真的？一试便知。怎么事？瞭望山，南海城酒楼。你从未提起，我也从未问过。想如此行事便可。刚才那套动作还记得吧？啊
。若不思良善，若不思内心，可以随心。做什么？他一定是有什么我不知道的。我不能再莫名失去任何人了。混沌劫械，神界将崩，唯混沌主神以身应劫。放弃众生之难。这是我作为主神的责任。我要保护天下苍生，这是你教我的。我不要你这么做，你不要做这已经都过去半日了，这样神尊怎么还不回来？方才我去长园殿请白绝神尊，神尊竟也不知所踪。这几位神尊该不会是见势不妙，丢下我们逃了吧？胡说八道！当年神魔大战，我神界七剑毁灭，志阳和白绝神尊身先士卒，何曾弃我神界于不顾？你这灾神，若再妄言，休怪本君不客气。我就是说说罢了。天界才刚开始，你有如此威力，神界要毁了。怎么办？神尊还没回来。我们现在该如何是好？放下！大家齐心合力，一起抵挡。神尊，目光。你做得很好，神尊，可有主神和白绝神尊的消息？别担心，他们会回来的。神尊，小殿下和白绝神尊到底什么时候回来？再不回来，神界就要没了！住口！
怎么是你？白觉呢？千年前，你们保护我；千年后，亦是如此。志阳，我已经不再是当年那个上古了。自祖神开天辟地以来，神界已有数十万年光景，所历劫难，又岂是这一场混沌之劫？你们的过去，我不曾参与。现在，我们要一起面对。就当这是上天对我继承混沌主神的第一次考验吧。世尊，这是要炼化主神灵玉。劫难向来是众神一起面对，从未将责任赋予一人。请您不要因为祖神一句训示，便要以身赴死啊！古君说的对，如今神界遭此大劫，我们应该齐心协力，共度混沌之劫。感谢众神，本尊的命是命，苍生的命也是命。天命如此，我确实不服。但若今日，非要以一人之命换取这苍生的太平，那没有人比我更合适。我将再次炼化主神令女，消弭这混沌之劫。师尊不可！你刚才不是说我们要一起面对吗？我是混沌主神，为苍生，是我的职责。若是今时今日，你站在我这个位置。你将如何抉择？上古，你真的长大了魔尊，上古正在乾坤台炼化主神炼狱，相信不多时，便会大成。本尊等了七万年，终于等到了今天。当年晴天老儿将混沌之劫即将降临之事告诉本尊，他竟要我以身应劫，救下整个神界。可放眼整个神界，本尊凭什么为他们而死？而晴天竟因为此事觉得本尊不适合做三界之主的位置，那本尊倒要看一看那些道貌岸然之人应当如何选择。合格的主神，保护神界平和安宁。
该有的命数，无辜的为我丧。
都什么时候了，白菊还不起床？不是说好要教我法术的吗？整日说我偷懒，想不到白菊神尊才是真正的偷懒。你说再不醒来，我定要将此事传遍神界。少哥，啊不，传遍三界。众魔期盼已久，恭迎魔神降世。七万年了，我世事谋划，终于得偿所愿。魔尊明鉴，若不是当日早于众神勘破混沌之劫的秘心，那今日为神界牺牲的，便是魔尊了。为神界，笑话！本尊连祖神都不放在眼里，凭什么为神界而亡？本尊虽然背负九幽，被困此地，但这皆是本尊的计划。本尊的敌人不是他们，而是这天命。只要混沌之间没有消弭，谁做主神，不过是作茧自缚。不知我神界那些故人。还记得本尊，志阳神尊，白觉可否醒了？我家神尊他不允许任何人进出，还说要关闭长元殿。也罢，我去同他讲这眉眼与上古颇为神似，上古的离去，神界无人不伤心。可我们是真神，还肩负着世间的责任。我知道，自从你教上古开始，你唯一挂心的就是他。如今却眼睁睁的看着他消失在眼前，别说是你，就连我也很难放下。想起来也是心痛。我最想要的不过是护他平安，但我却把他推向了万劫不复的境地。最近，我常常想起了一些往事，我、你，还有天启。那个时候我们都还年轻，祖神让我们做什么，我们就做什么。虽然参不透其中的含义，也悟不出此间的道理，糊里糊涂的，但是很开心。你若执意避世，我就再也不劝了。有件事情我已经查明了，灭天楚，是墨雨交给雪莹的。想必混沌之劫，魔族已提前知晓。神界兵将，尚未从灭世意义中修整过来，又遭遇了混沌之劫。若是悬以此事来攻，天下必将生灵涂炭。那么上国的死，就白费了。玄一，你还记得瞭望山？我对你说过一个猜想吗？若玄一早就知道混沌主神的宿命，是化天地劫难，他会顺应天命吗？
这就是玄一多谋的原因。他为了让上古替他挡混沌之劫，甘愿忍受了七万年的困顿。白觉，你心心念念的这位小楚神，你是教不了他的。不如你将他交给我吧，不出千年。定还你一个混沌主神。本尊的提议，与你与我，与三界众生，都有好处。如果真如你我般猜测，那么上古的死，同玄一脱不了干系。师尊，师尊，出什么事了？伤成这样。回神尊，玄一已率魔族打破九幽结界，守卫众人，除却我一个，再无活口。是青铜桥，魔族攻来了。神尊命我们离开神界，前往天界稳住局面。以防不测，以防不测。神尊的言辞甚是悲观，与魔族这一战恐怕是凶多吉少。若不是天启灭世，妖族反攻，我神界怎会落得如此下场？这笔账，我迟早要同妖族讨回来。神尊一身赴死，才换来神界的平稳。绝不允许魔族来破坏！你别走，国君，神尊之灵一定有他的道理，我们不能一时冲动。可是神界，我知道，我们都不是贪生怕死之徒，但如果万一，国君，我们要听神尊之灵。玄一选择此时出兵，想必是探得我们神界失退。你元神大伤，我修为有损。那又怎样？我今日就让他血债血偿。本尊等了七万年，终于等到了今天。你们两个人倒真是大义啊！为了保全这神界，连个灵力高深的神君都没有带了。少废话！你处心积虑筹谋了七万年，早就知道混沌之劫，故意让上古替你去赴死，这笔账绝不会放过你。是又怎样？这神力皆是本尊日夜苦修炼成。凭什么让我代替整个神界去死？难道我玄一的性命比其他诸天神奇轻贱不成？同为混沌主神，你与上古相比，简直是蝼蚁，是瓦泥。这一战若败，神界必将倾覆。众神兵，在守护神界。是。神界定发生战事了，那神光像是白绝神尊，而那黑色力量，顶上神，速去神界界门抵挡，魔族来袭！啊，魔族，糟了！到嘴！几万年不见。竟还是只有这么点本事！我看你们两个就别再守着神界了
不如将这三级一并交付于我。已忍了七万年，今日便让你们看看何为神，何为魔。诸神听命，速速离开！神界有难，我等不会袖手旁观。自上古神尊去后，诸神感怀。若天地间真有混沌之劫，也应是所有为神的劫。同理。我族来犯，我们一同应战。这一次，我们不会离开。诸神听令，齐发战。结合了众神之力，却不过只有这点手段。今天本尊就让你看看，他是怎么一点一点消失的。本尊要让这世间再无半尊神奇。
，属下潼关三千雷电之力，今日绝不允许这魔族鼠辈为祸三界。我乃城关三界灾难之神，此时我便用元神助神尊一战。拜见神尊。属下那通关三界云界之神，也愿以元神助。当生太重，没有选择。白绝，这三界我就托付给你了。我答应过上古，要替他护下神界，我做到了。师傅说过，天上的星星都是神仙。你瞧，今夜的星星这样多，莫不是神仙在打架吧？你我将来也会变成星星吗？师傅说过，只要刻苦修炼，我们就能成仙。师傅还说要带我们去人间界玩呢。什么时候做树果？<笑>你们看，那颗星星多亮！曾听父神说起，仙界之上，原还有神界，名曰上古界。可惜六万年前混沌之劫降临。在那场浩劫中，上古之神几乎毁灭殆尽，而主神遗留的混沌之力，令人间界运化而成，代替被剿灭的魔界和仙界、妖界，成为新的三界。新三界本该友好共处，却因过往妖神灭世的因由，令仙妖两族纷争不息，足足延绵了六万年。如今，已经道不清孰是孰非，孰正孰邪。嗯、妖界，只有妖皇森简一位半神，而当今仙界，却有四位上神。头三位，皆是上古遗留之神。可这第四位上神的由来，还得从一场。名震天界的婚事讲起。为什么呀？天宫岂能如此铺张？这得耗费多少灵珠啊！这天君是继承金龙血脉的目光上神，天后是凤族族长吴焕上神，铺张一点是正常的。青石宫那位古君上神，可是请了。
。当年至阳真神将仙界交给三位上神的时候，并没有指定谁来做主。青池宫与天宫本身就是分庭抗礼，更何况这成婚合离各有缘法。只是以古君上神的脾气，这事儿能善了吗？走吧。说他会来吗？我在情简里面言辞诚恳，希望古君可以不计前嫌。甘愿吧。今日是我们大婚之日，不要再提他了。先共建，帝后同体，三界贤宁。恭迎护军上上人。都起来吧，古君，你来了。凌娟，啊，小仙在，不知上神所为何事？此乃我与天后之女，名唤后池。天后境，启禀上神，也逃不过情这一次。这最可怜的，莫过于淡中之子。你司职万物命格，来替本君算算。我的女儿是何命格？这、这、这就不必了吧？怎么，我的女儿不配你来测？啊，小仙不敢回神君，小神君，小神君乃上神命格，天后可有异议？我，那天君呢？好。今日众仙为证，舞女后池，位居上神之位，日月同知，天地为鉴，恭贺后池上神。
我破壳花了四万年，筑基已有两万年，修炼了六万年，为何还是个不入流的下仙？小殿下修炼回来了，小殿下辛苦了。嗯，伯贤上君常说，修炼这事儿不打紧，小殿下开心就好。嗯，一切啊，都看缘分。今日和昨日一样，没有半点长进。我的缘分什么时候才可以到来啊？瞧你，哪壶不开提哪壶。要不，我同凤然掌座说说，今日就不考你灵力了。不用，当初是我求凤染度学的，横竖不就是一顿罚吗？我早就习惯了，所有都是我一人之事，我现在就去寻凤染，早点考完，早点被骂，我好早点睡觉。哎呀武勋，你快看，麒麟山的结界竟然开了！好浓郁的灵泉，都说青池宫的灵泉乃三界圣品，传言果然不虚。我，可我看这天色不早了，我们还是赶紧回去吧，别耽误了圣君的大事。急什么？东华老圣君的寿宴还有几日呢？咱们要是喝上了这么浓郁的灵泉，功力肯定能长一千年。你就一点都不动心？怕什么？青池宫早就已经破败不堪了，咱们悄悄的进去，取了便出来，谁又能发现？可如今掌管青池宫的是凤染圣君，他跟咱们紫金府可是有旧仇啊。那又如何？咱们紫元仙君乃天宫第一得意之人，凤染就算遇上了咱们，也得绕道走才是。后池，我今日可把丑话说在前面。你本来前几日就要考校，你跟我说你法术还没有练熟，连拖了三天。你要是今日再不合格，别怪我对你不客气。自然自然，大不了就被你骂一顿，我早就习惯了。后池，静物诀，成了，成了，成了，成了。小殿下，成了！小殿下终于练成了！恭喜你！小殿下，你终于练成了！不错，再来一个，韵悟术。啊，不行不行不行，那招我没试过。你试一试不就知道了？聚拢灵力，运用此物。不错，小殿下，你终于做到了。对啊，这万年来你总算是没有白费。等明日，我再教你更厉害的法术。小殿下，听见了吗？凤然可从不骗人的，连他都夸您修炼的好，可见您这灵力是真正的长进了。是啊，是啊，竟然练成了。我修炼这么多年，为何就偏偏这一次练成了？紫金府的寿礼啊，这火珊瑚竟比东海龙宫藏着的还要精致。
沈阳待他这个恩人不薄啊，区区一个下界散仙，不出万年便成为天宫的一府上君，瞭望山上的座上客。可那紫渊也欺人太甚了，当年背后偷袭重伤于你，而今又纵容门下仙童随意出入侵池宫，这瞭望山大泽府的东华上君的寿宴，给咱们也送来了请帖。上君，这东华上君是仙族重臣，此番天宫大寿，定是有人要到的，不如咱们借此机会。当面告紫渊一状，不可。紫渊这些年在天宫地位水涨船高，跋扈已久。若将此事告发于天宫，定会有损青池宫颜面。可咱们青池宫和那天宫也是平起平坐的呀。就算古君上神不在，小神君也是上神。这天宫再势大，总不能不给小神君面子吧？长雀、迦叶他们不知道也就罢了，你怎么也跟着胡闹起来？方才难道你没瞧见吗？你说他仙力进步，原来是假的。长缺，你知道这一个月我瞧见了什么吗？从那日后。无一连十日去灵泉，日日见到他从日落练到天明。长缺，你我相伴他数万年，可却从未真正读懂过他。竟然练成了！我修炼这么多年，为何就偏偏这一次练成了？该不会是因为在灵泉那边修炼起了什么功效吧？若真是这样的话，那是不是我可以和博玄一起云游四海，历练渡劫？后知他生来灵脉禁闭。神君花了四万年方助他破壳，他体弱多病，灵脉不稳，被生母所不喜，三界禁止。可后池为了青池宫的颜面，这两万年极少出宫。这样的他，瞧着着实让人心疼。长缺，你就不能学几个笑话，逗逗他开心吗？你就别为难我了。自从博轩上君走后，这古君上神便常常以给小神君采药为由，行踪不定。这青池宫的灵气也大不如从前，山下的仙门洞府都走了好几个了。神君他总有一天会回来的。当初我被仙妖两界所不容，是古君上神收留了我。现在他不在一日，我便要护后池一日。掌座。滴水恩，涌泉报。那这大泽府的寿宴，咱们还去不去？罢了，退了便是。青池宫与天宫不相为谋，以后都是如此。是，你快点。你确定紫元仙君的火珊瑚掉了此处？确定，确定。跟你说了多少遍了，若不是你，贪离这青池宫的灵泉，我们也不至于犯这般大错啊！嘘，你小声些，小心再把青池宫的人招来。你们是何人？为何在我青池宫的后山？啊，原来是个仙娥。本君乃紫金府紫元仙君座下弟子，途经祁连山。啊，口渴，进来饮几口清泉。说得到吗，安然？此处有我青池宫的结界，你们是如何闯进来的？小心我告诉本宫的掌座，凤染上君。什什么结界啊？人人皆知青池宫乃天界一等荒凉之地
。平日里就算延请本军，本军也懒得过来。你说，会不会是他拿走了火山湖啊？是不是你偷走了紫元仙君的火山湖？什么火山湖？看来不让你吃点苦头，你是不敢说了。博学，好吃，你没事吧？紫金府的人，好大的胆子，敢擅闯我们青池宫！是那只凤凰，快走！想走，凤然你别去，多一事不如少一事，而且他们也没伤着我，你没事就好。东华上军的寿宴请帖呢？在小仙这儿，上军可是改变主意了。紫元如我也就罢了，他坐下这人竟敢伤后池。这都欺负上门了，让我如何能忍？东华寿宴上，我必定让他好看。可那紫金府一向和天宫交好，若是天宫偏心相帮于紫金府的话，管不了那么多了。常去，准备好东华大泽府的寿礼。是。少君，那大泽府的请帖上延请的是神君，若是您持着他的名帖前去，岂不是正好落了紫元内司的画饼？青池宫又不是只有一位神君。本君去不了，自然有人能去。上君是想让小殿下？若遇到危险时，将自身先例注入此物，它能够瞬间提高你的修为。虽然时间较短。但足够脱离危险了，少用为好，有损身世。小殿下，想什么呢？这么专注？你找我做什么呀？再过几日呢，就是东华的七万岁大寿了。他那徒弟给咱们青池宫送了帖子，说让我们去参加他的寿宴。我们要不去瞭望山走一趟？瞭望山？啊？不去，我虽无上神之识，可以是神君品阶。他一个仙君作寿，我去做什么呀？东华可是瞭望山之主，论在仙界的地位，只在天地之下。我们若不去，岂不是让旁人说我们青池宫托大？算起来和我是同辈，嗯，他也算是资格上老。这样吧，你跟长雀走一趟，由你亲自去瞭望山祝寿，也算给东华脸面了。不成的，这帖子是给你和古君上神的。我和长雀只是个上君，怎么能拿着上神的帖子去呢？我去不了了，我也想去，但是我每日都要修行博玄留下来的仙法古籍，这一趟远门出下来，我的灵力修炼定会耽误了。下次你考我的时候，我定又过不了关。你这灵力已经是垫底了，还怕什么耽误呀？我这仙机可是一日修行都缺不了的。你也瞧见了，我成功的修成了运物之术，那哪是你修的，分明是我在，分明是你什么？是你暗中相助，所以我便成功的使用了运物术。你知道啦？想必你是瞧见了我的修行之识，又怕我考校失败没了心性，这才专程演了一出戏给我吧？这你都知道呀，浩池，你这玲珑心思究竟是怎么长的？莫不是修不出什么灵力就到脑子里去了吧？夫人，哎，我也想去。可是，父神离开前曾有言在先，我若修不成上仙的实力，不许我轻易出青池宫的。这你放心，既然古君上神任命了我做青池宫掌座，你去趟寿宴，我还是做得了主的。那，那他来日要是知道了呢？自然是我一力承担，一言为定，一言为定。好。不是，后池这神色。倒像是后山的狐狸，浩池啊，浩池啊